em conversa sobre diabetes com a minha colega pediatra. Eu perguntei quantas crianças diabéticas ela tinha uh, diagnosticado naquele ano. E ela disse, olha, eu comecei este ano com 10 crianças diabéticas. No final do ano, ela só tinha 3. Todas elas tinham morrido. La grosse crise humanitaire qui est en cours dans beaucoup de, de pays du Sud, c'est cette question d'accès à l'insuline à cause d'un prix qui est trop élevé et de patients de groupe qui, qui risquent ou même qui meurent. For people with type 1 diabetes, without treatment, you'll die. That's all you have to say about that, really. The complications of type 2 diabetes, not only can they be you know, crippling for the people who live with them, but it's also a crippling for the health systems. The complications are much more expensive to treat than to just actively treat the condition itself. Hace 10 años me, me desencargaron la diabetes y este, no, no sabía este, que tenía, ¿no? La diabetes en sí para nosotros ha sido realmente muy, muy, muy complicada. Tiempo tanto en pasarla con, con los hijos, ¿no? Y mucho más económicamente. People with this condition, especially when they need to use insulin in different areas of Peru, you find this huge difference in to achieve an adequate treatment. Talara, teniendo canon petrolero, no tenga un hospital, pero así propiamente dicho. Lo que hay en Talara es un centro de salud. A una persona diabética siempre van a ir complicando, complicando, complicando. Y esa, esa es la, bueno, tal vez la frustración, ¿no? De tener que hacer un viaje, un viaje de dos horas, que cuando es periodo de lluvia se convierten en tres. Este problema del difícil acceso y abastecimiento de la insulina por parte de los pacientes tiene una, un gran impacto en el manejo y tratamiento de la diabetes. Cuando llega a nuestras manos, eh, llega ya un paciente complicado, con problemas renales, con heridas en el pie, pacientes con ceguera, entonces ya es un poco tarde. Y esto es cuando sí hay, este, sí tengo insulinas que me dio el estado, ¿no? Pero cuando no hay, tenemos que hacerlos estirar como podamos, ¿no? Él tiene que saltarse los horarios de inyección o, o este, hacer este, actividades ¿no? para poder comprarlo, pero ya de manera privada, en farmacias, si sí son carísimos. It's really unacceptable when people have to ration their insulin to eke out their supplies. It can be that they've gone to the facility and it wasn't there, or it could be that they couldn't afford it. So instead of buying two vials, they've just bought one. Even in the best situation, when you have access to the best care, you still are dealing with something every day that is an emotional roller coaster. You're constantly feeling like you're failing yourself, basically. That's in the best of scenarios. When insulin was discovered in 1921, it was a revolution because type 1 diabetes went from being a death sentence to a manageable chronic condition. The early involvement of the private sector in the insulin market was actually quite positive in terms of scaling up what was production at a university to something that was more industrial to improve access. because there has been such an, an increase in, in type 2 diabetes, both in high-income countries as well as mainly in, in driven by low- and middle-income countries, you've created a huge market. The insulin market is very concentrated 
There are three companies that have over 90% of the market. There are other manufacturers, but they have small market shares. And so anything you can do to improve competition is really needed in the insulin market. The cheaper uh, options um, may be, you know, four or five dollars a vial, and, and that's that's quite a lot for uh, a, a low-income country to afford when it's got, you know, huge other agendas like control of tuberculosis, HIV, uh, malaria, and children. Infelizmente, esta não é daquelas doenças que a gente pode fazer alguma coisa e, e ela não vai aparecer. Existem fatores genéticos por trás, mas podemos melhorar a, quali a qualidade de vida e podemos melhorar também o diagnóstico, o tratamento e o seguimento destes doentes. Combien de populations maliennes on n'avait que deux médecins diabétiques, des diabétologues. Mais actuellement, merci à l'ONG Santé Diabète, merci aux hôpitaux, merci à nos professeurs. Actuellement, en 2021, chaque centre de santé de référence de Bamako a un endocrinologue et un diabétologue. Au Mali, nous avons travaillé pour faire en sorte que, avec les différentes structures de l'État, que la prise en charge par les services sociaux, qui est une approche plus horizontale, et que le diabète soit intégré dans l'ensemble des programmes. Si on veut que la prise en charge de ces patients soit, soit bonne, que ce soit un accès continu aux quantités et à la qualité dont ils ont besoin, Alors, Santé Diabète est une organisation non gouvernementale qui soutient euh, les ministères de la Santé et les gouvernements pour renforcer la formation euh, des médecins, renforcer aussi la place des associations de patients euh, et aussi de renforcer les cadres, j'allais dire, stratégiques des pays pour justement que les patients soient vraiment mis sur le devant de, de la scène. Le mondial du diabète consiste surtout à informer la population. L'aide va surtout par rapport à eux pour sensibiliser nos autorités, pour qu'ils puissent quand même nous aider par rapport au prix des médicaments, même au prix de certains soins. Tiens, elle est là, en bout, faut pour barricader. Depuis un de nos programmes, nous avons eu des programmes qui ont été en train de se faire. Nous avons eu des programmes qui ont été en train de se faire. C'est des personnes avec qui on apprend beaucoup, qui peuvent autant nous apporter que nous aussi on peut leur euh, en apporter. Donc ce qui fait que l'échange est là et qu'on peut s'entraider entre eux et moi aussi. Maman docteur m'a dit, toi tu es sage, tu ta diabète là, c'est bien donc euh, aujourd'hui je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. That's really important for communities with significant numbers of diabetic patients to feel that they do belong and that somebody cares about them. You can empower people uh, with the disease to feel better just by knowing that there is a system in place and that they're not alone. Estas doenças, porque são crónicas, elas não matam logo. Então não chamam a atenção. Cabe agora aos países em desenvolvimento terem a coragem de, de, de assumir que estas doenças já são um problema de saúde pública nos seus países e começarem a desenhar políticas e estratégias para diminuir as mortes prematuras não é? e dar melhor qualidade de vida às pessoas. When we put people in the center, we are going to finish with these inequalities between health systems, between economic status of the, of the person, because everybody needs to receive the same treatment. Aquí lo que hay que recalcar es que sin la insulina, este hermano podría seguir adelante. Y hay que conseguirla, hacer todo, de todo para que la insulina nunca falte en casa. 
Like any other global community, we all need to listen to each other and build each other up because we have to come together as one community to make sure that everybody has access to insulin. Dr. Banting, one of the people who led to insulin's discovery, at the very beginning he said, insulin doesn't belong to me, it belongs to the world. We've lost this sense that insulin doesn't belong to any one person, any one company, it belongs to everybody who needs it. Mais je lui dis non, je la fournis tout de suite. J'en ai une insuline quoi, pour qu'il puisse aussi avoir l'insuline.